మీరు ఫర్టిలిటీ సమస్య కోసం డాక్టర్ దగ్గర విజిట్ చేశారు డాక్టర్ మీకు సెమెన్ అనాలిసిస్ అంటే స్పర్మ్ ది టెస్టింగ్ అడ్వైజ్ చేశారు కానీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డాక్టర్ చెప్పలేకపోతే ఈ స్పర్మ్ టెస్ట్ అనేది దాంట్లో తప్పు రిజల్ట్స్ రావచ్చు అండ్ దానివల్ల మీకు చాలా టెన్షన్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఈరోజు నేను మీకు బెస్ట్ టిప్స్ ఫర్ కలెక్టింగ్ స్పర్మ్ టెస్ట్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బిఫోర్ గివింగ్ ది స్పర్మ్ టెస్ట్ దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో సెమెన్ అనాలిసిస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దాంట్లో వీర కణాలది రకం కౌంట్ అండ్ మొటిలిటీ అండ్ దాంతో సహా సెమెన్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది లిక్విడ్ వాల్యూమ్ దాంట్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయా రకరకాల పారామీటర్స్ అన్ని ఇవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది ఆ టెస్ట్ లో ఇది మేల్ పార్ట్నర్ సైడ్ నుంచి ఏదైనా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని క్లియర్ చేస్తుంది సో మీరు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి టెస్ట్ ముందు అంటే ఫస్ట్ ప్రికాషన్ వచ్చేసి యాబ్స్టినెన్స్ అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ కనీసం త్రీ డేస్ యావరేజ్ కలవకుండా గ్యాప్ అండ్ మాస్టర్బేషన్ చేయకుండా గ్యాప్ ఉంటే అది బెస్ట్ అనమాట ఈ త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తారంటే తక్కువ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫాల్స్లీ తక్కువ స్పర్మ్ కౌంట్స్ రావచ్చు అండ్ ఎక్కువ మోర్ దాన్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ ఉంటే కూడా స్పర్మ్ క్వాలిటీ అంటే దాని కదలికలు దానిలో ఉన్న డిఎన్ఏలో ఇష్యూస్ కూడా కావచ్చు అందుకే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండొద్దు తక్కువ గ్యాప్ కూడా ఉండొద్దు సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి నో స్మోకింగ్ నో ఆల్కహాల్ నో డ్రగ్స్ సో ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ స్పర్మ్ టెస్ట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవి అన్ని హ్యాబిట్స్ కూడా స్టాప్ చేయాలి టిప్ నెంబర్ త్రీ సో మీరు రీసెంట్లీ ఏదైనా ఫీవర్ ఆర్ దగ్గు జ్వల్బు జ్వరం లేదా యూరిన్లో మంట యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సఫర్ అయి ఉంటే ఈ టెస్ట్కి మీరు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ వైరల్ ఫీవర్ ఆర్ లూజ్ మోషన్స్ ఆర్ కాఫ్ టెంపరీ స్పర్మ్ పారామీటర్స్లో చేంజెస్ రావచ్చు దానివల్ల స్పర్మ్ కౌంట్ కొన్ని రోజుల వరకు తక్కువ రావచ్చు టిప్ నెంబర్ ఫోర్ కలెక్షన్ మెథడ్ సో కొన్ని పేషెంట్స్ చాలా షై ఫీల్ అవుతారు క్లినిక్ అట్మాస్ఫియర్లో అసలు ఎలా ఉంటుంది చాలా ఎంబారసింగ్గా సెమెంట్ టెస్ట్ ఎలా కలెక్ట్ చేయాలని అనుకుంటారు కానీ మీరు ఎంబారెస్ అసలు ఫీల్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లో చాలా ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళకి చాలా స్ట్రిక్ట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి చాలా వర్క్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటారు అండ్ మీ ప్రైవసీకి చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు సో శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక థర్మోకాల్ బాక్స్లో అది ప్లేస్ చేస్తారు అండ్ విత్ ఇన్ థర్టీ మినిట్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే ఈ శాంపిల్కి ఇంక్యుబేట్ చేసి లిక్విఫై చేసి అది వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అయిన తర్వాత ఈ అనాలిసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనాలిసిస్లో మీకు స్పర్మ్ కౌంట్ ఎన్ని మిలియన్ ఉన్నాయి పర్ ఎంఎల్ అనేది చెప్తారు అండ్ దాంట్లో ఎన్ని శాతంలో కదలికలు ఉన్నాయి ఎన్ని స్పర్మ్స్ లివింగ్ ఉన్నాయి లేదా డెడ్ స్పర్మ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్పర్మ్ రకం అసలు ఎలా ఉంది సిమెంట్ లిక్విడ్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా స్పర్మ్కి అవసరం ఉన్న ఫ్రక్టోస్ ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ కరెక్ట్ క్వాంటిటీలో ఉన్నాయా లేదా లిక్విఫాక్షన్ అనేది కరెక్ట్ టైంకి అవుతుందా లేదా అసలు వాల్యూమ్ అనేది ఎంత ఉంది ఫర్టిలిటీ పర్స్పెక్టివ్లో ఇవి అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో టిప్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి మీరు ఒక మంచి లెబోరేటరీలో దీనికి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ సో ఈ సెమెన్ అనాలిసిస్ శాంపిల్కి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఎలా ఇంక్యుబేట్ చేస్తున్నారు ఎలా స్టడీ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ మెషినరీ బాగుందా లేదా అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో టెక్నాలజీ కూడా చాలా యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి ఒకవేళ మనకు సెమెన్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ రిపోర్ట్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా డాక్టర్ మీకు సెకండ్ టైం స్పర్మ్ టెస్ట్ ఇవ్వమని సజెస్ట్ చేస్తారు సెకండ్ స్పర్మ్ టెస్ట్ వచ్చేసి మూడు నాలుగు వారాల తర్వాత చేసుకోవచ్చు ఇది కంపేర్ చేసుకోవాలి ప్రిఫరెబ్లీ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు సేమ్ ల్యాబ్లో సెమెన్ టెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం రిజల్ట్స్కి చాలా బెటర్గా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ సెమెన్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ ముందు ఇవి అన్ని జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాలి మీకు ఫర్టిలిటీ సమస్య గురించి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద ఉన్న ఫోన్ నంబర్కి డయల్ చేయండి లేదా పాజిటివ్ ఫర్టిలిటీ కొంపల్లిలు మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసి డాక్టర్కి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు